sumusunod ay napagkasunduan. Una-una, nagkaroon po ng uh, approval yung rekomendasyon ng ating uh, Department of Education, um, Culture and Sports doon sa tinatawag na Basic Education Learning Continuity Plan. Ang pagbubukas po ng klase ay Agosto 24, 2020 at matatapos po ang klase ng 30 April 2021. Wala pong face-to-face -face classes until 24 of August. Um, pangalawa po, um, sabi rin, nagkaroon na tayo ng approval na magkakaroon po tayo ng mga various learning delivery options kasama po ang mga face-to-face, -face, blending learnings, distance learnings, homeschooling, and other modes of delivery. Kinakansila rin po ang ating mga extracurricular activities kung saan mayroong malaking pagtitipon tulad ng school, spo school sports, campus journalism, job fairs at iba pa. Pangalawa, sinuportahan ng IATF ang rekomendasyon ng National Greening Program at National Forest Protection Program ng DNR. Maging bahagi ito ng balik probinsya, bagong pag-asa program na, lin na linilikha ng livelihood opportunities sa probinsya. Ang isang pamilya ay magtatanim ng lima hanggang sampung hektarya. Magtatanim sa lima hanggang sampung hektarya. Pangalawa, uh, inamendahan po, po ang item O, paragraph 4, section 2 ng Omnibus Guidelines on the Implementation of Community Quarantine in the Philippines na nagsasabi po ng, uh, uh, na po pwede na pong mag, uh, pa, magtuloy ang mga proyektong infrastruktura sa lugar ng mga enhanced community quarantine. Ang mga kasama po dito ay yung essential public or private construction ay pinapayagan na po kasama na ang priority public infrastructure projects alinsunod sa guidelines ng DPWH. Pang-apat, inimendahan din po ang paragraph B, section 3 ng Omnibus Guidelines on the Implementation of Community Quarantine in the Philippines provided for permitted establishments under general community quarantine. Ang sinasabi naman dito ay pinapayagan na ang lahat ng public at private construction projects. Ngunit dapat mahigpit na sumunod sa construction safety guidelines sa panahon ng COVID-19 pandemic. Panglima, inadapt din po ng IATF ang Screening and Validation Committee. Musunod ng mga rekomendasyon, ang pananatiling ng ABRA bilang low-risk area at mapapasailalim po sa general community quarantine. Ang pag-convene ng Regional Interagency Task Force at pag-report nito sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa Appeals for Risk Classification. Dumako naman tayo sa datos ng DOH. Ano na ba ho ang sitwasyon sa COVID-19 sa bansa? Makikita po natin sa graph. No? Unang-una, ang pinakahuling ulat, mayroon na po tayong 10,794 COVID-19 cases sa Pilipinas. Uh, mabuting balita po. Ang recoveries po ay tumaas, 1,924. Ang mga namatay ay 719. Ito po ang graph natin. Uh, makikita natin na hindi naman po tumataas sa uh, 300 yung mga bagong cases ng COVID at nung kailan nga po ay bahagyang bumaba nung mga nakalipas na araw. Yung mga namamatay po uh, sa nakalipas na tatlong araw, medyo po tumaas pero nakikita po natin na hindi na rin tumataas sa 26 no ang mga uh, namamatay po. Samantalang ang recoveries po patuloy po ang pagtaas, may konting uh, bahagyang pagbaba ng mga nakalipas sa dalawang araw pero makikita nyo po matarik yung linya ng mga nagre-recover. Ito naman po yung um, yung linya ng mga nagkakaroon ng mga bagong COVID-19 cases, yung yellow po, at uh, nakikita natin na bagamat pataas, gradual naman po ang kanyang akyat at uh, hindi po matare. At makikita rin natin na tumataas yung mga nagre-recover at mukhang stable po yung mga numero ng mga namamatay. Ito naman po ang sitwasyon sa buong Pilipinas. Kung makikita nyo po, no? Um, talaga namang sa buong Pilipinas, kakaunti na po ang nasa red o yung tinatawag na critical. No? At uh, makikita nyo na kasama pa rin sa critical ang Metro Manila at ang Davao. No? At dito po sa Metro Manila, makikita nyo po na yung mga critical areas, eh, kasama po dyan ang Quezon City, ang City of Manila. Um, yan po yung may dalawang pinakamataas na figura. Pang, uh, pangatlo po ang Paranaque, tapos ang Makati at ang Mandaluyong. Pero dito po sa mapa, ang nakasulat lang na critical, yung red, pong, yung red na red ay Quezon City at Manila. Okay?
Kanina po sinabi ko yung tungkol sa mga construction guidelines na ilalabas ng DPWH. No? Well, eto na po ang guidelines. Unang-una po, kinakailangan po magkaroon ng inventory of works para sa mga construction sequencing na susundin at ipapatupad. No? Uh, ito po ay para mapatupad nga po ang social distancing. Ang break time po ay uh, dapat gagawin in a staggered manner. Dapat po patirahin sa maayos na quarter sa mga empleyado sa buong panahon ng proyekto na cover ng ECQ at GCQ. Kung walang matutulugan na quarters, magsasagawa ng prior deployment procedure sa bawat re-entry. Iwasan o bawasan ang mga kailangan gawin sa labas ng construction site. Limitahan ang bilang ng personnel na may gagawin sa labas ng construction site at mag-disinfect ng maayos pagbalik. Araw-araw na i-disinfect ang mga field offices, employees' quarters at iba pang mga common areas. Para sa mga concessionaires, contractors, subcontractors at suppliers, um, magbigay ng sapat na pagkain, uh, malinis na inuming tubig, disinfectants at uh, sabon sa kamay para sa kanilang mga in-house personnel. Araw-araw na pag-monitor ng pre- at post-health work condition ng mga trabahador Um, kagaya ng pagkukuha ng temperatura. Para sa mga government construction projects, ang mga safety officers ay kailangan gumawa ng daily health monitoring report at isalalim sa strict daily monitoring para siguraduhin na nakakasunod ang safety standards at quarantine protocols. Para sa government construction projects, ang DPWH engineers ay dapat magpatupad at Ng, ng pagsusuot ng personal protective um, equipment, PPE, sa lugar ng pinagtatrabakuhan. Ang mga contractors ng essential private construction projects under GCQ ay dapat magtalaga ng full-time safety officer na, naka, na magsisiguro sa pagpapatupad ng social distancing measures. Ang regular na i-disinfect at ipatupad ang social distancing sa off-site employees' quarters at transport services. Iwasan ang sharing ng construction at office equipment. Uh, pero kung kailangan, ito ay dapat i-disinfect bago ipagamit sa ibang mga trabahador. Magtalaga ng isolated loading and loading zone para sa lahat ng mga nagdi-deliver ng disposable na materyales at equipment. Lahat ng materyales at equipment na pinapasok sa construction site ay dapat na ma-disinfect. Pinagbabawal ang pagpasok ng mga non-essential personnel at bisita sa construction site. employees' quarters at field officers. Lahat ng personnel na papasok sa construction site on a temporary basis, halimbawa delivery truck, driver, mga inspektor, ay dapat nakalag at mag-check kung wala silang mga sintomas. Ang pagtitipon, alak at merrymaking ay mahigpit na pinagbabawal sa construction site. Gawing clustered at staggered ang deployment ng mga empleyado sa construction para maiwasan Um, para mabawasan ang personnel contact at para mas madaling magkaroon ng contact tracing kung kinakailangan. Mag-establish ng tamang waste disposal para sa mga infectious waste kagaya ng uh, PPEs at iba pang waste products. Samantala, lahat ng uh, darating sa Pilipinas po ay sasailalim sa PCR testing at facility quarantine. Makikita natin ang, sa slide ang prosesong pagdadaanan. Pagdating po na ating mga kababayan, sila po ay uh, magkakaroon ng orientation, uh, yung basic quarantine uh, in, um, orientation, tapos yung one-stop shop para sa mga dokumento, tapos sila po ay isa swab. Uh, ham samantalang nagaantay po sila ng resulta, mga dalawa hanggang limang araw, sila po ay nasa facility quarantine. Kung kayo po ay isang OFW, yan po ay libre, babayaran ng OWA. Kung kayo po ay hindi OFW, kayo pong magbabayad ng uh, quarantine facility. Pagkalabas po ng resulta at ikaw ay positive, diretso po sa ospital o di naman kaya sa Wihilas One Center. Kung ikaw naman po ay negative, ikaw po ay pauuwiin na at ang iyong transportation ay aayusin ng DOTR or ng LGU. Sa ibang mga bagay naman po ay nagpapasalamat po tayo no? um, dahil sa isang survey po ng uh, prestigyosong um, Toluna Group. Lumalabas po na ang mga kababayan po natin ay uh, satisfied sa performance po ng ating gobyerno sa pagharap sa COVID-19. Sa katunayan po, nasa top 6 po ang Pilipinas. Uh, at uh, makikita niyo po ito sa chart natin. No? Um, number 6 po tayo. No? At um, 
halos lahat po ng uh, nasa top 6 ay bayan ang uh, mga bansa po na narito po sa Asia. Isinagawa ang isang uh, ito nga po yung uh, ang nagawa po ng research nito ay isang uh, ahensya sa Singapore at uh, naunahan nating ang mga mayamang bansa tulad ng Australia, Germany, USA, UK, Italy, France at Japan. Uh, sinungkat ang opinyon ng mga mamamayan base sa apat na indicators na no? yung national, political leadership, corporate leadership, community, and media. Kinukuha ko rin ang uh, pagkakata pagkakataon nito upang magpasalamat sa ating mga kaibigan na tumutulong sa lahat uh, sa ating laban kontra sa COVID-19. We would like to thank the Temasek Foundation in Singapore for donating oxygen concentrators to to be deployed in 15 government hospitals nationwide. Maraming salamat po. Nagpapasalamat din po ang tayo sa Philippine Stock Exchange sa kanilang donasyon na 4,000 bag ng bigas. Ang, uh, ang isang bag po ay katumbas ng 10 kilo. Ito ay uh, ipapamahagi po sa iba't ibang komunidad sa Metro Manila. At siyempre, maraming salamat din po sa Virata Family sa 8,000 pieces of face mask at 2,000 gloves na kanilang dinonate. Ngayon, pakinggan naman natin ang tanong mula sa ating uh, miyembro ng Malacanang Press Corps, si Maricel Halili ng TV5. Hi sir, magandang uh, hapon po. Sir, uh, kahapon natapos yung uh, deadline for the distribution of SAP. Ang sabi po na Dea LG, nasa 91% na raw po ng mga pamilya yung nakatanggap. So what will happen doon po sa almost 10% na hindi pa po nakakatanggap ng uh, ayuda? And tama po ba na sabihin na uh, for the second tranche, hindi na makakatanggap ng ayuda yung mga pamilya na nasa areas under GCQ and all 23 million families will come from areas under ECQ na lamang. Well, sa unang tanong mo, Maricel, no, um, patuloy pa rin dapat ang pamimigay until bawiin ng pondo uh, ang pondo ng DSWD. No? Um, tingin ko kung meron naman talagang basihan, eh, baka mag-issue ng show cost letter ang uh, DILG, pero ang importante po, makarating pa rin yung ayuda dun sa natitirang 91% na hindi pa po nakakatanggap. Dun sa pangalawang hmm. tanong nyo po, um, Well, uh, hindi pa po talaga nagkakaroon ng desisyon ng ating presidente tungkol sa bagay nito. Um, kahapon, um, sana po kakausapin ko si presidente pero hindi na po kami nag-abot no, tungkol dito sa SAP. Pero mamaya po siguradong maitatanong ko po kung aprobado yung uh, rekomendasyon ng uh, IATF sa kanya tungkol dito sa isyu ng ayuda. And sir, meron na po ba tayong target kung kailan po sisimulan yung second tranche? Well, dapat itong... Uh, Mayo, no? Kasi talagang it was intended for uh, May. No? So I'm sure ngayong halos tapos na po yung first tranche, ay sisimulan na rin po nila yung second tranche. Mm -hmm. Sir, regarding naman po dun sa recommendation ng uh, Metro Mayor, I understand 10 out of 17 uh, Metro Mayors yung in favor of uh, ECQ uh, extension. If makapag-decide po yung IATF, halimbawa na in favor of uh, the ECQ extension. Can we afford another 15 days of uh, ECQ? Ano-ano po yung magiging uh, consequence nito kung ganun nga po yung uh, patunguhan ng desisyon? Well, I don't want to speculate kung ano talaga magiging rekomendasyon. Sa katulayan, ngayong araw po magpupulong pa ang IATF para isapinal yung rekomendasyon sa Presidente at inaasahan natin na isusumitin naman yung rekomendasyon alas 5 ng hapon ngayon. No? Alauna po yung meeting ng IATF kaya dapat... Uh, Um, wag masyadong maraming tanong ngayon no, dahil papunta rin po tayo sa IATF meeting. Pero sa tingin ko po, um, nakakaroon ng dinaw yan ngayong araw. Ayaw ko po mag-speculate. The uh, recommendations of the mayors will be considered. Ang sinabi ko po last Saturday, um, ang buong Metro Manila po ay hindi magiging ECQ, ang buong Metro Manila ay hindi magiging GCQ. Sa so, ayon po tayo, mm -hmm. babasi po ang desisyon sa datos nung uh, uh, mga lugar kung saan mataas ang COVID-19, kung ganong kabilis kumakalad ang COVID-19 sa mga lugar na yon, at saka yung, uh, um, yung pagkakaroon ng critical care no, para dun sa posibleng magka magkasakit at ikoconsider din po natin yung ekonomiya. Now, pagdating Sir, naman dun sa ayuda, no, well, kung kinakailangan talaga magbigay ng ayuda sa mga lugar na merong ECQ, hahanap po tayo ng pondo dahil syempre po, kapag sila yung manatili sa ECQ, hindi sila makapaghanap buhay. Last na lang po sir, um, nireiterate po ni uh, Bishop Abilio yung kanilang panawagan na buksan na po yung mga Catholic uh, churches under GCQ uh, 
tas naglatag na rin daw po sila ng mga guidelines. Ito po ba mga proposed guidelines na tanggap na po ba to ng uh, IATF and what do you think of the proposal of uh, Bishop Abilio? Well, um hindi ako sigurado kung natanggap na yung proposal ni uh, Bishop Abilio. Lately, I've been attending at ng, ng mga pagpupulong ng IATF, wala pong na-circulate na proposal si uh, uh, Bishop. No? Well, I'm sure po na karamihan naman ng mga miyembro sa IATF ay isang ayon na uh, ipatuloy ang mga religious um, uh, gatherings. Pero, ang sabi, nga, sabi ko nga po nung binawi yan ng IATF, ang mga nagreklamo ay mga lokal na mga opisyalis din natin. No? So, um, in that sense, pinakikinggan po talaga ang ating mga governors, ang ating mga mayors, at uh, titignan po natin kung anong ang uh, po pwedeng gawin. Ang importante po is, supposing na itutuloy nga po ang religious gatherings, how sure are we po na magkakaroon ng social distancing kasi may mga lugar po gaya ng South Korea kung saan kumalat nga po yung COVID-19 dahil sa mga religious gatherings. Okay. Thank you, sir. Rocky? Po, uh, may dalawang tanong sa Katari, si Bella Karyaso ng Bandera. Nag-trending po yung mga pictures kung saan uh, makikita na dinumog ng mga residente ang pamimigay ng SAP sa barangay Pag-asa, Quezon City, na wala daw po yung isinusulong ng gobyerno na social distancing. Apparently, walang sistema sa isinasagawang distribution. May fears po ba? May fears po tuloy paano pa kung payaga na isa ilalim na sa GCQ ang Quezon City wala pa rin disiplina ang mga tao at may failure sa leadership allegedly ng mga nanunungkulan ano po ang direktiba ng palasyo dito well unang-una ito yung dahilan kung bakit naantala ang pagdidistribute ng uh, SAP no kasi nga uh, dati-rate pag nagdidistribute tayo sa four piece iniipon lang natin silang lahat sa isang multipurpose hall at isang araw isang buwan ang uh, bigayan tapos na hindi nga po po pwedeng gawin yan ngayon dahil sa social distancing at nakakalungkot po ng mga report na ito na sa pagbibigay ng ayuda ay baka lalo pang maraming magkakasakit no, dahil hindi sila nag-social distancing. Ang aking gusto lang bigyan ng diin, kahit ano pa pong mangyari kung bababa tayo sa GCQ, GCQ pa rin po yan. General Community Quarantine. Hindi pa rin po tapos ang quarantine. Kaya kinakailangan po mag-ingat tayo dahil ang ibig sabihin lang ng pagbaba ng ECQ sa um, GCQ, mayroon pa rin pong banta. Hindi lang ganun katindi, pero kapag binaba po sa GCQ, yan po ay critical pa rin ang ating sitwasyon. Hindi na po tayo po pwedeng bumalik sa normal na bago dumating ang COVID-19 habang walang bakuna, habang walang uh, gamot sa COVID-19. Kung tayo po ay magpipilit na magbubulag-bulagan sa COVID-19, eh baka ang kapalit po niyan ay ating mga buhay. Sa, yung tanong naman sa Quezon City, I, I think naman to be fair to the local uh, government unit at taga Quezon City naman po ako, um, at tingin ko naman po ginagawa rin nila ang kanilang uh, kayang gawin. Napakalaki lang talaga ng Quezon City, no? napakadaming mga constituents, pero tingin ko naman um, it is under control. Okay. At kung hindi naman po, eh syempre, eh, pararating naman ang DILG pero wala naman pong ganung uh, desisyon ng DILG na merong pagkukulang din ang Quezon City government. Ang second question niya, Secretary, marami daw pong report ng anomalya sa pamigay ng SAP sa Quezon City kung saan humihingi umano ang mga barangay officials ng membership, donation at kung ano nung uh, term na ibinibigay para lang daw po makakuha ng cut sa SAP. Apparently, hindi man lang uh, natakot ang mga officials sa warning ni Pangulong Duterte. Ano po ang magiging hakbang ng pamahalaan since may second tranche na po ng SAP na ipamimigay na pwedeng pagkakitaan na mga tiwaling officials? At tanong po ni Belia Karyaso. Well, uh, nagkaroon na po ng uh, pag-uto sa CIDG. Sila na po ang tinalaga para tumanggap ng mga reklamon gay dito. So, pumunta po kayo sa CIDG at huhulihin po natin yung mga Uh, opisyalis na yan, kung, walang, kung mayroon pang espasyo doon sa mga ginawa nating uh, mga sentro para sa may sakit at hindi sapat ang kulungan, doon natin sila ikukulong. Kinakailangan ikulong sila ng maturuan ng leksyon na wag pong kanain ang ayuda na nakalaan para sa pinakamahihirap sa ating dupunan. Yes, si um, Joyce? Yes, good afternoon. Yes, yes nice. good afternoon, Secretary. Yung sa submission po ng IETF ng recommendation kay Pangulong Duterte later, it will be in a meeting po, no? So present ang IETF and meron po bang ibang tatawagin pa si Pangulong Duterte? Like for example, health experts sa meeting? Uh, hindi na po, no? Dahil narinig na po ni Presidente yung mga um, expert opinion ng mga dalubhasa. So mamaya po magpipresenta lang ang IETF ng kanilang dokumentasyon. 
And we will be expecting the president to uh, give a speech later tonight, po, Secretary. Well, I think that has been the practice. No, after the meeting, um, he will deliver a message to the people. Pero hindi ko lang pumasigurado when it will actually be aired. Kasi okay. depende po yung ano oras matapos ang kapapulong. Sir, follow up sa question ni Mase dun sa appeal ni Bishop Pabilio. So sabi niyo hindi pa po natatanggap ng IETF. But is the IETF still open dun sa appeal na payaga na po ang MISA given na meron naman silang uh, detailed guidelines on how to control the flow of people na pupunta po sa mga MISA? Alam mo, binawi nga ng IETF yung rekomendasyon na i-allow na ang uh, religious meetings sa GCQ areas. No? So, they need not be convinced. Ang tumutol po talaga, mga local officials. Kasi ang sabi nila, there is no way we can implement social uh, distancing sa ating mga simbahan at saka sa ating mga other places of worship kasi hindi naman sila po pwede pumasok doon habang sumasamba. So, kinakailangan po talaga magkaroon ng close coordination between the different churches and their local government units. At sila po mismo, they have to present a plan to the local government units na magpapatupad ng quarantine kung uh, paano nila i-implement ang social distancing. Okay. Sir, ang init po ng panahon ngayon, no? and uh, nakakaawa po may mga ibang places po this past few days na nakaranas po ng brownout. Meron po bang panawagan ng palas or directives para maiwasan po yung mga ganito? Especially marami tayong kapabayan na nasa mga bahay dahil po sa ECQ. Well, ako po mismo, dalawang beses na tumawag sa opisyalis ng Meralco dahil meron mga nagre-reklamo na nawalan sila ng uh, kuryente. No? At uh, tinugod na naman po ating uh, panawagan. No? So, tingin ko po, it's a matter of um, getting in touch with uh, Meralco dito sa Metro Manila and they will uh, attend to your complaints po. Kung hindi po, tawagan okay. niyo ako at ako tatawag sa Meralco. Okay po. Secretary, sabi po ni BSP Governor Benjamin Jocno that uh, the Philippines would need the supplemental budget very badly for the economy under this uh, uh, pandemic. Uh, question po, na-finalize na po ba if we will be asking the uh, Congress for a supplemental budget and how much? Wala how pa po, no? Uh, uh -oh. sa kanila? Wala pa po, but this week I expect uh, Secretary um, Wendell Avisado to come up with the figures, no? Kung magkano yung po pwedeng ma-realign sa executive branch pursuant to the Bayanihan We, we Heal As One Act, no? Uh, pagkatapos po noon, kung alam na natin kung magkano pa yung po pwede natin i-realign, then tsaka natin ma-estimate kung ano pa yung mga pangangailangan natin at kung magkano hihingi ng supplemental budget. Pero sa ngayon po, hindi pa po napag-uusapan ng supplemental budget ng Economic Development Cluster at tsaka ng um, Development Budget Coordination Committee. Sir, last na lang po from me. Sabi po ni NCRPO Chief uh, Police Major General De Bolsinas na uh, dahil nga po sa init ng panahon, kumbaga walang saysay na yung paggamit ng thermal scanners sa checkpoints kasi halos lahat ng readings nila mainit. Uh, ano po ang balak ng IETF dito? May, meron po ba tayong alternative sa paggamit ng thermal scanners? Dahil syempre importante pa rin po ito to detect yung possible uh, cases ng COVID. Well, uh... Pag-uusapan po yan sa IITF pero tingin ko na uh, i-discontinue if at all ay yung thermal scanner sa lugar na maiinit. Siguro pagpasok ng building, eh, hindi naman masyadong mainit. Kapag may mga buildings, pwede pa rin po ipatupad yan. Pero pag-uusapan po yan sa IITF. Salamat, Secretary. Yusek Rocky? Okay, Secretary, yung uh, tanong ni Chris Hussain, uh, nasagot niyo na po yung apila sa Bish kay Bishop ni Bishop uh, Pabilio. Yung tanong na lang po ni Francis ng Daily Tribune kung uh, yung daw po sa fer, uh, first tranche ng SAP distribution nag-end na po kahapon. What will happen sa mga LGU daw po na hindi nakapag-comply uh, sa deadline? They will be administratively or criminally charged? At uh, wala daw po bang uh, sasantuhin? At uh, paano naman daw po yung uh, hindi nabigyan sa first tranche na qualified pero inabotan po ng deadline kung sila daw po ay mabibigyan ng ayuda ng 5 to 8,000 sa susunod pong uh, itong second tranche? Well, yung pangalawang tanong, siguro pagkatapos ng pagpupulong kay Presidente mamayang hapon, mabibigyan ko na ng kasagutan bukas. No? Ano yung mga mangyayari doon sa hindi pa nabibigyan? Kasi hanggang ngayon po, yung proposal na magbigay ng uh, ayuda sa 5 million additional families ay hindi pa rin po na-approve ng ating Presidente. Kung ma-approve po yon, sigurado ako maraming hindi nakakuha na makakakuha for the first tranche. Ngayon, um, doon naman sa mga uh, local government units na hindi pa nakapagbigay ng 100%, ang ating mandato po ay pagpatuloy pa rin hanggang uh, 
matapos yung 100% na yan, we will cross the bridge po when we get there. Pag ma-distribute na yung 100%, titignan po natin kung ano magiging uh, hakbang na gagawin ng DLG kung meron man. Yung second question niya, Secretary, uh, kapag daw po nagpatuloy na yung international flights, will the passengers, American or not, still go through quarantine or not? Ang biyahe po daw kasi this July pa. Well, lahat po nang dumarating sa ating airports, mandatory PCR testing and mandatory facility quarantine until lumabas po ang PCR testing. Si Joseph Morong. Joseph, ah, Pia, Pia. Pia muna daw. Hi, sir. Good afternoon. Yes, good afternoon, Pia. Apo. Sir, uh, follow up doon sa final, uh, magiging final recommendation ng IATF mamayang hapon. Um, gaano po kalaki yung bigat ng uh, mga proposal ng Metro Manila Council, particular doon sa hiling po ng uh, Metro Manila mayors na sana iisang guidelines lang for the entire region ang ipapatupad dahil uh, sabi nila napakahirap po magkakaiba yung protocols for every city at dapat uh, Metro Manila daw po should act as one region. Well, um, as I said, no, uh, bibigyan naman po ng uh, um, halaga ang rekomendasyon ng mga Metro Manila mayors. Pero kung makita nyo nga po kanina yung uh, graph na pinakita ko, no, uh, medyo ang matindi po talagang dami ng COVID-19 ay nasa Quezon City at Maynila pa rin. Pangatlo po ang Paranaque. At uh, makikita natin na yung mga ibang lugar sa Metro Manila ay eh, hindi na po ganun kadami talaga yung uh, mga kaso. Having said that, hindi rin po, po sinasabi na ECQ will be imposed on an entire city. Wala pa po ang ganong desisyon. Um, mamayang 1 o'clock pa po ang, uh, pa, uh, ang pulong ng IATF at doon pa lang po malalaman kung anong direksyon. Pero so far, wala naman po ako naririnig na isang buong city ang makakwarantine. Ang narinig ko lang is some municipalities and barangays posibleng magkaroon pa rin ng ECQ. Pero pwede po yan magbago no? kasi ang datos dumarating po uh, as we speak. No? Um, pero bukod nga po doon sa mga health considerations, nandiyan din po yung consideration ng economics. Uh, yung tanong na magkano ibibigay na ayuda sa mga lugar ng ECQ, isa rin po yan na dapat bigyan natin ng kasagutan. Uh, 205 billion po ang naibigay ng Kongreso para sa ayuda. Yan po ay mauubos sigurado doon sa first and uh, sa second tranche ng uh, ayuda. Kung kinakailangan po ng third tranche, kinakailangan hanapan po natin yan ng pagkukunan. Right, sir. sir, on another topic, you said on May 1 that DOLE will continue with the TUPAD and CAMP programs. Can we get an update on this, sir? I'll give you an update tomorrow, no? Kasi it's a matter of funding. But as a, as a program, it's always existed and they will continue, no? Um, pero ang alam ko po ay nag-alat ng uh, additional funding, no? Yun po yung ating uh, kabahagi nung package na ibinigay sa ating mga manggagawa. But I can give you an update tomorrow. Apo. Pero yung funding, sir, yung appropriation will come uh, from the Bayanihan to Heal as One Act? Uh, tignan po natin. No? Kasi as I said, April 30 was crucial because that was a deadline for all line agencies to submit kung ano yung mga um, appropriation items that can be realigned for COVID-19. At ang alam ko, this week, um, they will consolidate these figures and come up with how much they can realign and the decision will have to be made saan i-realign yung mga pundong yan. Last na lang, sir. Uh, based kasi sa datos ng DOLE, may almost 1 million na nag-apply na hindi pa nakakakuha ng tulong under these programs. Magiging priority po ba sila? Or will this aid like SAP be prioritized to ECQ areas pa? Na mat matitira sa ECQ? Well, already po, sinasabihan ko yung mga hindi nakakuha sa mga programa ng DOLE, mag-apply po kayo dun sa uh, subsidized um, salary um, program para sa mga small and medium enterprises. Kasi 51 billion din po yun, no So kung hindi nakakuha sa DOLE, kumuha po kayo doon sa SME's fund. Thank you, sir. Si Rocky, you said? Okay, uh, Secretary, question from Julie na uh, Daily Inquirer. Comment daw ng palas regarding sa co uh, comment po ni Senator Gachalian. Sabi daw po niya, the government has been very slow in conducting mass testing for COVID-19 and has failed to capacitate the LGUs in NCR to contain the virus spread. He says the government also failed to maximize the Bayanihan law and also echoed concerns of Metro Manila mayors about lifting the lockdown in the capital. 
well, unang-una po, no, um, hindi ko madidispute na medyo hindi natin nakamit yung goal na by April 30, meron ng 8,000 na testing, daily testing ang DOH, na delay po tayo, no? Pero one thing that I can assure you is we're taking steps to increase our testing capacity, kaya nga po tinalaga si Mr. Vince Dinson as the T3 SAR, no? The testing SAR. At dahil po dito, eh, dumami na po yung ating mga um, facilities to conduct testing, no? And right now, we have, if I'm not mistaken, 23 or 20... 28 um, testing centers, including the mega swapping facilities. No? And we're aiming, of course, to eventually achieve 30,000 uh, daily tests no, using PCR. Bukod pa po ito doon sa proyekto ng pribadong sektor, yung Project ARC, and they envision at least 1 million rapid test kits no, to be utilized on their employees as well as on the uh, um, yung mga residente na nakapaligid sa kanilang mga negosyo. No? So, ang gobyerno nga po, bukod dun sa 30,000 a day, ninanais natin na 900,000 PCR tests ang magawa at uh, ang, ang gobyerno alone is um, aiming for 2.2 million rapid test kits. No? So, uh, combined po, we're hoping that uh, uh, we will have um, we will eventually um, upgrade and improve our testing capacity kasi it is only through testing na malalaman natin kung nasan po ang kalaban. Yes, si uh, Joseph Morong. Sir, good afternoon po. Sir, first question, no? Uh, so today, the President will meet with the IATF, tama, no? Yes po. Do we expect a decision today? Of course po. Okay. Sir, all right. Sa backlog, sir, do we know already, kasi I asked it uh, l last <laughs> week, no? yung backlog of tests natin, ilan? Wala pa pong i figures na nasusupply ang uh, DOH, but I ask for it. No? Um, I ask for it. Um, so I will continue asking um, for this uh, figure from DOH. Hindi naman tinatago ng DOH yan? Well, uh, hindi naman po. No? Uh, but so far, they have conducted 150 tests. No? 150,000 tests. No? So hindi ko alam kung ano yung backlog sa 150,000 tests. Kasi iba, iba yung proseso ng swabbing, iba yung proseso ng processing. And these are not unique individuals. These are the tests na ginawa. Not individuals, sir. Well, uh, in the sense that binigyan po ng priority yung 20,000 or so OF OFWs na dumating na sa bansa. No? At uh, kaya nga, nga importante na sinara natin sa panandalian yung airport. No? Dahil nga hindi tayo makakope dun sa requirement for quarantine facilities habang nagaantay sila ng... Uh, results ng PCR. Sir, the reason why I ask is halimbawa nun no, mag-shift tayo or even some of the cities shift from uh, ECQ to GCQ, we can expect an uptick. No? At uh, in some countries nangyari yan na uh, naglawag sila, nagkaroon ng uptick ng cases. Meaning to say, sir, that if we have a backlog, backlog and then by next week we shift to a uh, less quarantine measure, how are we going to handle the additional cases when we still have backlogs during this period? Well, that's why nga po, um, I'm very careful about, you know, saying whether or not we have flattened the curve. Uh, dahil nga, titignan natin muna kung anong gagawin dun sa issue ng mga backlogs. Ang number one mm -hmm. proposal po na narinig ko na is uh, gamitin yung date of swabbing as a date of reporting para hindi naman po nagsaspike yung uh, number of cases natin pag dumating na yung mga resulta ng PCR tests. No? And I'm going to prod the DOH to resolve this matter. Kasi talaga kung hindi tatin gagawin yung itong paraan ito, parang biglang taas no? dahil umincrease yung ating testing capacity. Another alternative is ang tinitignan nila is yung uh, tinatawag na positivity no? of the uh, percentage of the total number tested, ano yung percentage na nag nagiging positive. At ngayon po, bumababa naman po yung percentage. Dati-rati, 10%. Ngayon, if I'm not mistaken, mga nasa 4%. No? Which indicates na 7%, I stand corrected. No? Which indicates na kahit papano, bumababa yung mga nagkakaroon talaga ng uh, COVID cases, even if we have a backlog. No? And another um, proposal is to actually use yung uh, um, case doubling rate, no? as a basis for concluding na na-flatten na yung curve. No? Dati-dati kasi, two to three days, 
dumodoble yung kaso ng COVID-19. Ngayon po sa Metro Manila, 5 days. And outside of Metro Manila, it's 7 days. So ito po yung mga iba-ibang pamamaraan para matrack natin if we are really able to flatten the curve. Pero sa presentation ko po ngayon, hindi na nga ako nagkomento if we're flattening the curve kasi gusto ko munang ibigay sa akin ng DOH yung datos sa backlog. And we agreed last Saturday that um, DOH will come up with this figure this week. Alright, sir, address yung fears ng public, no? Na pag sinabi nila na, alimbawa, nasa ECQ tayo, and then we shift to GCQ na medyo mas maluwag ng konti, but there's still quarantine measures, baka dumami yung cases. Well, alam nyo po, nasa kamay natin yan, eh. Kasi ECQ, GCQ, yung CQ nandun pa rin. We are still under community quarantine. Life will not be back to normal hanggang wala pong bakuna, habang wala pong sakit. Sa mga darating na araw, papakita ko sa inyo kung ilan lang ang hospital natin, uh, yung mga kama ng hospital, yung critical care beds, yung capacity ng will he will as one, at makikita nyo na kapag hindi tayo nag-social distancing, hindi tayo nag-good hygiene, eh talagang mauubos po yung ating capacity. So, whether be it ECQ, GCQ, may CQ pa rin po yan, we are still under community quarantine. Nasa kamay po natin kung anong mangyayari kung tataas o bababa ang kaso ng COVID-19. Sir, can we handle an additional number of cases when we shift to GCQ? Well, the decision whether or not we will shift from ECQ to GCQ is precisely the issue of can we provide critical care to those who might get sick. At ngayon naman po, nakikita natin na we have um, capacity to take in more um, critical care uh, patients. Kaya nga po, meron mga areas that will be um, declared under GCQ instead of ECQ. But we have to be very careful. Ulitin ko po, meron pa rin community quarantine, whether be it enhanced or general. Sir, would you confirm that there are at least three suggestions from the MMC, you know, yung ECQ extend, GCQ na transition, and then yung modified GCQ? Alam mo na, naguguluhan ako because I read the papers, no? And oh. of course, some say that these are the three proposals. And then I read another report na it's not true down, no? That there was no voting and that the MMDA will look into this and who looked into it, no? Pero ang sa akin naman po, we will listen to the suggestions of the mayors. After all, they are the primary implementers in their localized areas of the community quarantine. Pero trust naman po the IATF. We have experts, we have epidemiologists, we have statisticians, we're working with academicians. This will be a recent decision, a scientific decision, and it is not based on politics or any other consideration. Kung kinakailangan po mas maraming pondo to finance areas under ECQ, we will, fund the, we will find the funds. But it will be based on science. Rocky? Okay. Um, I sir. Secretary, uh, yung pong tanong ni Arian, sinagot nyo na about supplemental budget. And yung tanong ni Angel Ranquillo, nasagot nyo na rin about Metro Mayors. Tanong na lang po ni Vance uh, Fernandez. May nagreklamo daw po na SSS uh, pensioners, uh, allegedly, hindi daw po sinunod yung uh, direktiba ng Pangulo sa Bayanihan Act na magbigay ng moratorium dun sa private and public loans. According daw sa netizen, uh, binawasan daw po yung uh, kanyang uh, pension uh, loan nitong March and April. Ano daw po ang uh, masasabi nyo doon, Secretary? Well, we will call the attention po of SSS kasi matter of law po ito. Walang exception doon sa grace period na binigay po ng batas. So we will call the attention of the SSS. Opo. Ang second question niya, ano daw po ang reaction uh, na, uh, ng, uh, state, ng palace nung po sa pahayag ni uh, Congressman Lito Atienza na pointing the blame daw po on House Speaker Caetano for the delay of the renewal of the ABS-CBN franchise? Well, kaibigan po na matalik tong si Manong Lito pero we leave that... Um, matter being an internal matter uh, within Congress to them to resolve. No? Bahala na po ang uh, Kongreso dyan dahil uh, sila naman ang makakadesisyon dyan. Si Trish Tejada ng CNN Philippines. Sir, good afternoon po. Sir, um, I understand at this wala pa pong decision if uh, uh, there is on ECQ right now we shift to GCQ but it looks like the direction is there will be some easing uh, ECQ or GCQ. So, kagaya po nung nabang, nab nabanggit kanina na po is yung disiplina. How, will, how does the IATF plan to address itong problema to? Kasi kahapon, sir, nakita nga po natin na uh, wala pang ECQ pa nga, nagka-crowd na ulit yung mga tao just because there's a special occasion 
and uh, we'll be seeing more participation, for example, from the police and military in terms of implementing sure yung mga sistemang nilalagay natin ngayon. Well, talaga pong mas mahirap pag-implement kasi makakalabas ng bahay, magkakaroon ng transportasyon. Ang uh, lesson learned natin, kung talagang gusto pala natin panataliin sa kanya-kanya mga tahanan, eh, tanggalin ng public transport at uh, talagang uh, mas marami talagang uh, hindi na makakaalis sa kanilang mga bahay. No? So we acknowledge this will be a tougher um, situation under G GCQ, pero ginagawa po natin to dahil kinakailangan naman magkaroon ng hanap buhay. Ultimately po, hihingi namin ang kooperasyon ng lahat. Uulit-ulitin ko po at the point of being redundant, habang walang bakuna, habang walang gamot, kinakailangan social distancing. At saka kung po pwede pa rin, kung hindi kinakailangan lumabas ng bahay, huwag na munang lumabas ng bahay. Kaya nga po yung mga guidelines natin for malls, for instance, hindi po pwedeng magmalling. Kaya 26 degrees po ang temperatura dyan ang wala pong tumatambay. No? Pero kapag wala po talagang disiplina, well... We can only embark on a dissemination campaign on the value of social distancing pero kung wala po talagang kooperasyon, nako, marami pong magkakasakit sa atin. So sa mga darating na panahon, pagpaumanhin nyo po, pero mananakot ako, ilalabas ko po talaga kung ilan lang ang kapasidad natin at ilalabas ko yung mga models na magpapakita na kapag hindi nag-social distancing kung ilan ang makakasakit sa atin. Magalit na po kayo pero ilalabas ko po ang katotohanan kaya kinakailangan disiplinahin natin ating mga sarili. Mm -hmm. Kung sir, is the IATF considering na maglagay ng mga, not necessarily police or military, but at least patrol people na parang to at some point binibaby yung mga tao just to make sure na na-enforce yung social distancing, especially um, in, pub, in areas of convergence like ta public transportation? Well, siyempre po, nandiyan pa rin yung ating enforcement, no? law enforcement. No? Una-una, sila ang magpa magpapatupad ng social distancing sa lahat po, sa transportation, sa pila, sa mga malls. No? At sila rin po yung mag-check ng IDs para mas sigurado na yung mga kabataan at saka yung mga seniors na wala naman trabaho at hindi naman na kinakailangan lumabas ay dapat manatili sa kanilang mga tahanan. Pagpasensyahan po natin dahil ang mga pulis pa rin ang magpapatupad dyan. Alam, alam ko po na minsan... Uh, feeling nyo agrabyado kayo kapag sinisita kayo ng mga polis pero kung hindi po naman gagawin to eh talagang marami pa rin po talaga magiging pasaway so paumanhin po but we will try to take steps po to protect the lives of more people kung, uh, kung ta sa, despite the fact po na talagang merong ilang mga pasaway sa atin mm -hmm. Sir, lastly, doon po sa balik pro probinsya program once, huh? it, uh, one, once it's implemented How is the government going to make sure na lahat po ng mga makakabalik ay may aasahang trabaho po doon well, sa kanilang uh -oh. probinsya? In fact, um, yung mga lugar po na pinapilot natin, isa po sa konsiderasyon yan. Dapat mayroong mga hanap buhay na nagaantay doon sa mga magbabalik probinsya. May isa pong nag-a-apply yung uh, District 5 uh, ng Pangasinan. No? Nag-a-apply po sila maging pilot kasi meron silang bagong economic zone doon. No? At ito po yung pinarating sa akin ni uh, Congressman Giko na pinagbigay alam ko naman ki uh, GM Escalada na siyang tumatay yung executive director po ng Balik Probinsya Program. So ganyan po yung dynamics niyan. Doon sa pilot area, sisiguraduhin naman natin na merong hanap buhay na nagaantay doon sa mga pupunta sa probinsya. Salamat po. Thank you, Secretary. Yusek uh, Rocky? Opo, uh, Secretary, meron na lang po kayong dalawang tanong dito from Heidi Sampang at saka kay Ace Romero. Kay Heidi, bakit daw po may bayad ang returning non-OFW sa stay nila sa quarantine facility? Pati po ba yung RT-PCR test, babayaran din nila pag-uwi? Well, sagot po ng PhilHealth yung testing. Yung kanilang accommodation, kung ikaw po ay OFW at meron kang mga dokumento, bayad po yan ang OWA. Yung tanong naman po ni Ace Romero, uh, since government will uh, consolidate data on uncommitted funds this week, is the government expected to decide this uh, week whether to seek a supplemental budget from Congress? Hindi ko po alam kung this week um, magkakaroon ng ganyang decision. As I said, meron po tayong economic uh, Development Cluster at saka Development Budget Coordination Committee na siyang magdidesisyon po kung uh, hihingi ng uh, supplemental budget at kung magkano. Okay. So I'm not sure if, the, if it is this week pero kung ang determination po eh, despite the power to realign eh, meron pa rin kakailangan ng pondo dahil nga hindi natin alam kung kailan po matatapos itong COVID-19 eh, sigurado po uh, maghahanda sila ng supplemental budget. Pero wala pa po yan in the near future.
Okay, salamat po. Secretary, yan po yung ating mga nakuha ang tanong mula sa Malacanang Press Corps. Okay, kung wala na pong ibang katanungan, maraming salamat, Yusek Rocky. And as usual, ito po yung pong Spox Harry Roque nagsasabing keep safe and healthy. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Salamat muli kay Presidential Spokesperson Harry Roque.